அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆர் சுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை எப்போதும் போல தினசரி சமையல் இருக்கு புதுமை சமையல் இருக்கு உணவும் ஆரோக்கியம் இருக்குங்க ஃபுல்லாக ப்ரோக்ராம் பாருங்க இப்போ முதல்ல தினசரி சமையலை நம்ம பார்க்க போகிறது தனியா பொடி அதாவது சாதத்தில் போட்டு கலந்து சாப்பிட்ற ஒரு பொடி வகைங்க இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் தனியா பொடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் தனியா அரை கப் உளுந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சிகப்பு மிளகாய் எட்டு கறிவேப்பிலை கைப்பிடி அளவு உரித்த பூண்டு ஏழு பல்லு புளி சிறிய நெல்லிக்காய் அளவு உப்பு தேவைப்படும் அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு நம்ம நாட்டில் வந்து சவுத் இந்தியாவில் வெரைட்டிஸ்க்கு பஞ்சமே இல்லைங்க நம்மளுக்கு சாதத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா விதவிதமான பொடி வகைகள் இருக்குது பொரியல் சாப்பிட்றோம் தயிர் பச்சடி சாப்பிடுவோம் குழம்பு ரசம் தயிர் இந்த மாதிரி வந்து மி மிக்சட் ரைஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது பொடி வகைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ தென்னிந்தியாவில் தமிழ்நாடை விட ஆந்திராவில் வந்து கொஞ்சம் பொடி வகைகள் அதிகம் ஏன்னா அவங்க வந்து ரைஸ் ஹீட்டர்ஸ் நிறைய பொடி வகைகள் சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பொடி வகைகள் இது தனியாக பொடி தனியாக அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து உடனே ஞாபகத்துக்கு வருது நம்ம ரசத்துக்கு போடுறோம் எல்லாமே போடுறோம் ஆனால் முக்கியமாக ஆறு சுவையில் வந்து தனியாவில் துவர்ப்பும் கசப்பும் இருக்குது நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு மிக மிக நல்லது இதில் பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் வந்து மிக மிக அதிகமான அளவு இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இப்போ இந்த தனியாவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பொடி வகை இதை வந்து சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லை இன்னும் பல விதமாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை பற்றி நான் பேசுகிறேங்க இப்போ முதல்ல இங்கே ஒரு பேன் வந்து சுட வச்சுருக்கேன் முதல்ல கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் அதிகம் எண்ணெய் விடக்கூடாதுங்க இப்போ நான் வந்து அரை கப்பு தனியாக எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு மிளகாய் வரைக்கும் போடலாம் இது வந்து இப்போ வர மிளகாயில் ரொம்ப காரமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த பேடிக்கு சில்லி எடுத்திருக்கேங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நான் எப்போவும் காரம் உப்பு புளி அது மூணும் பேலன்ஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஆயிலில் வந்து முதல்ல வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த மிளகாய் சேர்த்து ஒரே ஒரு செகண்ட் இப்படி வருத்துங்கனாக்க அந்த எண்ணெய் வந்து அதில் கோட் ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு இதில் தனியாக சேர்க்கணும் இந்த பாம்பே தனியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி ஃப்ளேவர் இருக்கும் அது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஆனால் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இது தனியாவோடைய உளுத்தம் பருப்பு போடலாம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு வந்து பொதுவாக வந்து கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை கூட போடுவோங்க அதுக்கு வந்து கருவேப்பிலையை வந்து பார்த்திங்கன்னா கழுவிட்டு ஒரு துணி மேலே பரப்பிட்டு நல்லா உலர்த்திடுங்க நல்லா நைட்டு பூரா உலர்த்திட்டாங்கனாக்க ஓரளவுக்கு ட்ரை ஆகிடும் இதை வந்து அது லாஸ்ட்டில் இதை போட்டு வறுத்தாக்க கிறிஸ்ப் ஆகிடும் இல்லை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாக்க பூண்டு பூண்டு வந்து நம்ம விருப்பப்படி சேர்த்துக்கலாங்க இல்லை ஒரு ஏழு பல்லு நான் சொல்லியிருக்கேன் கணக்கு பத்து சின்னதாக இருந்தாக்க பத்து பன்னெண்டு கூட போடலாம் அதை உரிச்சு தனியாக வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக புளி மேல் புளி காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி புளியும் இருக்கணும் இது எப்படி மிக்சியில் பவுடர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதையும் சொல்கிறேன் துவர்ப்பு கசப்பு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா தனியால் அஞ்சரைப்பட்டி சாமான்களில் மருந்தாகும் உணவுப் பொருட்கள் நிறையா இருக்குது அந்த மருந்தாகும் உணவுப் பொருட்களில் ஒரு முக்கியமானது வந்து தனியாக இது வேற்று நாட்டில் உணவில் வந்து எடு கிடையாது நார்த் இந்தியாவில் தனியாக பவுடர் யூஸ் பண்ணுவோம் சவுத் இந்தியாவில் வந்து தனியாவை அப்படியே யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பொடியை வந்து எதுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வறுக்கிற நேரத்துக்கு நான் சொல்கிறேங்க அதாவது சாதத்தில் போட்டு கலந்து சாப்பிட்றது ஒரு வகைனாக்க இதை வந்து நம்ம ஆனியன் ஊத்தப்பம் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா தோசை மேலே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஊத்தப்பம் போடுறோம் ஆனியன் ஊத்தப்பம் இல்லைனா ஆனியன் கேரட் டொமேட்டோ அதோடு வந்து ஸ்வீட் கார்ன் பட்டாணி அந்த மாதிரிலாம் போட்டு ஊத்தப்பம் போடுவோம் ஊத்தப்பம் போட்டு திருப்பி போட்டு நல்லா சுட்ட பிறகு மேலே லாஸ்ட்டில் இந்த தனியாக பொடியை தூவிட்டு கொஞ்சமாக நெய் இல்லைனா எண்ணெய் விட்டு கொடுத்திங்கனாக்க அந்த தனியானுடைய டேஸ்ட் அந்த காரம் போட்ட அந்த வந்து அந்த ஊத்தப்பத்தோடு சாப்பிட்றப்ப தொட்டுக்கிறதுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை அப்படியே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எப்போயாவது ஏதாவது பொரியல் செய்கிறப்போ ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டு கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கனாக்க இதில் வந்து புளிப்பு இருக்குது காரமாக இருக்குது அந்த தனியாக ஃப்ளேவரும் இருக்குது அந்த பொரியலில் லாஸ்ட்டில் தூவி இருக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து உளுத்தம் பருப்பு வந்து கொஞ்சம் நல்லா செவக்கணுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் செவக்காமல் எடுத்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது ஒரு நல்ல வாசனை வருது பார்த்திங்களா இப்போயே தனியாவிலே இப்போது கழுவி உலர்த்திட்டு ட்ரையாக இருக்கிற கருவேப்பில் இருக்கு இல்லையா இந்த உளுந்து பாருங்கள் நல்லா செவக்க 
கிறிஸ்பாயிடும் நல்ல ஒரு வாசனை வருங்க இந்த பொடி இதையே வந்து கூடுதலாக கருவேப்பிலை போட்டும் பண்ணலாம் கருவேப்பிலை பொடி மாதிரி அதாவது நிறைய இப்போ நான் ஒரு கைப்பிடி போட்டிருக்கேன் ஒரு கப் அளவு ஏன்னா அதை விட கூடுதலாக போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் தனியாகவை குறைச்சிட்டு கருவேப்பிலை கூடுதலாக போடலாம் கருவேப்பிலை பொடிக்கு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கூடுதலாக போடுவோம் நல்ல ஒரு வாசனையோடு பார்த்திங்களா நிறம் மாற ஆரம்பிச்சிடுச்சு உளுந்து நிறம் மாறிடுச்சு இப்போ அடுப்பு அணைச்சிடலாம் ஒரு நிமிஷம் இந்த சூட்லேயே இருந்ததுனாக்க இந்த கருவேப்பிலை நல்லா கிறிஸ்பாக ஆகிடும் இப்போ இந்த சூடு ஆறிய பிறகு இந்த மிக்சியில் போட்டு உப்பு சேர்த்து முதல்ல குறகுறப்பாக பொடிச்சிக்கணும் இப்போ இது மிக்சியில் போடுறதுக்காக இது நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் வர்றதுக்கு ஆற வைக்கணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் எடுக்கிறேன் இப்போ இந்த பேன் நல்லா சூடாக இருக்கு இல்லையா இந்த பேனில் வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த புளி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு போட்டால் போருமானது இந்த அளவுக்கு இந்த புளியை வந்து சின்ன சின்னதாக பிச்சுட்டு இதை ஆஃப் பண்ண பேனில் அப்படியே போடணும் இந்த சூட்லேயே அப்படியே இருந்ததுனாக்க நல்லா அப்படியே கிறிஸ்பாக ஆகிடுங்க அப்புறமா நம்ம வந்து மிக்சியில் பவுடர் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும் இப்போ நான் வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துறேன் இதுலேயே போட்டுறேன் இந்த மிக்சியில் போட்டு விட்டு விட்டு ஏக்கி பொடி பண்ண பிறகு இதோட நம்ம வந்து புளியும் பூண்டும் சேர்த்து மறுபடியும் இயக்கி எடுக்கணும் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல கோர்ஸாக பொடியாக இருக்குது இப்படி பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஒன்று குத்தலுமா இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து பூண்டு சேர்த்துக்கணும் புளி வச்சோம் இல்லைங்களா இந்த புளி வந்து இப்போ ட்ரை ஆகிடுச்சு இதையும் இதில் போட்டுறேன் இப்போ இதை வந்து மறுபடியும் மிக்சியில் போட்டு விட்டு விட்டு ஏக்கினீங்கன்னா இதுவும் அதோடு சேர்ந்து ஒரு கோர்ஸாக ஒரு பவுடர் ஆகுங்க அதுக்கு பிறகு அதை வந்து ஒரு தட்டில் போட்டு நைட்டு பூரா ஆற வச்சுடுங்க கொஞ்சம் அதில் எந்த இருத்தன்மை இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் இதாகிடும் அதுக்கப்புறமா சூடு நல்லா குறைஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பாட்டிலில் போட்டு வச்சுட்டா இதை வந்து ரெண்டு மூணு மாதம் வரைக்கும் வச்சுருந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இது திரும்ப மிக்சியில் போட்டு எடுத்துக்கொண்டு தரேன் தனியாக பொடி எப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீகேப் பார்க்கலங்க வானொலி இல்லைன்னா பேனை சூடு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதில் முதல்ல சிவப்பு மிளகாய் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் லேஸாக கலந்து விட்ட பிறகு தனியாக சேர்த்துக்கோங்க உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்ல உளுத்தம் பருப்பு செவக்கணும் அந்த அளவுக்கு வறுப்பட்ட பிறகு அதில் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு அடுப்பை அணைச்சிடுங்க அந்த சூட்லேயே அது நல்லா கருவேப்பிலை கிறிஸ்பாகிடும் அதுக்கு பிறகு தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு மிக்சியில் விட்டு விட்டு இயக்கணும் அந்த பேன் சூடாக இருக்கிறப்பயே இந்த புளியை கையில் நல்லா பிச்சுட்டு அதில் நல்லா ப்ராடாக அகலமாக அங்கங்கே கொஞ்சம் வச்சுடுங்க ரெண்டு பக்கம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திருப்பி விழுங்க அந்த பேனுடைய சூட்லேயே அது கிறிஸ்பாகிடும் இந்த பொடி கோர்ஸாக ஆன பிறகு அதில் பூண்டு உரிச்ச பூண்டு புளி சேர்த்துட்டு விட்டு விட்டு ஏக்கி எடுத்திங்கனாக்கா மிக சுவையான தனியாக பொடி தயார் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது புதுமை சமையல் எப்போதுமே வந்து ஏதாவது டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னாக்க நமக்கு வடை போண்டா பஜ்ஜி அப்படி தானே நம்ம நாட்டில் பண்ணுறது பழக்கம் இது வந்து ஒரு நார்த் இண்டியன் டிஷ் நான் செய்கிறது இதுக்கு பேர் வந்து மூங் ஃபிங்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா பைத்தம்பருப்பு ரோல்ஸ் அப்படி எது வேணால் நம்ம பேர் கொடுத்துக்கலாங்க பைத்தம்பருப்பு ரோல்ஸ் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் பைத்தம்பருப்பு ரோல்ஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பிரெட் ஐந்து ஸ்லைஸ் கால் கப் பைத்தம்பருப்பு கிள்ளு பதமாக வேக வைத்தது அறிந்த வெங்காயம் சிறிதளவு அரிசி மாவு தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் பொறிக்க தகுந்த அளவு பைத்தம்பருப்பு ரோல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறீங்க முதல்ல வந்து பைத்தம்பருப்பு இப்போ நான் வந்து கால் அழாக்கு எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு கில்லு பதமாக வர வரைக்கும் வேக வைக்கணும் வேக வச்சுட்டு இது மாதிரி வடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா கையில் தொட்டால் இது நல்லா அப்படியே மேஷ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ரொம்ப கோர்ஸாக இருக்கக்கூடாதுங்க அதே மாதிரி ரொம்ப குழஞ்சிடக்கூடாது இந்த அளவுக்கு வேக வச்சுட்டு வடிகட்டிட்டு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் நல்ல தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்ச பிறகு ஒரு தனியாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு வந்து தேவையானது வந்து பிரெட் ஸ்லைஸு இந்த அளவுக்கு வந்து நான் அஞ்சு பிரெட் ஸ்லைஸ் சொல்லியிருக்கேங்க
உங்களுடைய விருப்பம் நம்ம வந்து பிரெட் சைஸ் பெருசாக இருந்ததுன்னா குறைச்சிக்கோங்க சின்னதாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கூடுதலாக எடுத்துக்கோங்க இங்கே ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஒரு காலி பவுல் வச்சுருக்கேன் இப்போ இது வந்து பிரெட் சைஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பிரெட்டை வந்து இதில் டிப் பண்ணிவிட்டு புழிஞ்சிட்டு இதில் போடணும் நம்ம இந்த ப்ரௌன் வேண்டான்னா எடுத்துடலாம் ஆனால் ஜென்ரலி நான் வந்து அதை வேண்டான்னு எடுத்து போட மாட்டேன் அதையும் சேர்த்து தான் நான் பெசைவேன் ஓகேங்களா நம்ம விருப்பம் ஒரு சிலருக்கு வந்து பிடிக்காது அது வேண்டான்னு சொல்லிட்டு எடுத்துருவாங்க எப்படி டீப் ஃப்ரை பண்ண தான் போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இந்த ஓரத்தில் தான் அந்த சத்துக்கள் எல்லாம் வெளியில் வந்து அங்கே நிற்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து தண்ணியில் போட்டு டிப் பண்ணலாம் ரெண்டு பக்கமும் டிப் பண்ணிவிட்டு இப்படி கையில் எடுத்துட்டு அப்படியே பிழியணும் நல்லா பிழிஞ்சிட்டு ஒட்டை பிழிஞ்சிட்டு இந்த கிண்ணத்தில் போட்டுக்கலாம் போடுறப்ப கொஞ்சம் இப்படி ஊற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் கொஞ்சமாக செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரெட் எடுத்துக்கிறேங்க இன்னொரு ஸ்லைஸு இப்போ இந்த பிரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி இப்போ பிசைஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இப்போ இதோட பயத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிற வெங்காயம் இதோட இதுக்கு தகுந்த அளவு உப்பு கரம் மசாலா தூள் தேவையான அளவு காரத்துக்கு தகுந்த மிளகாத்தூள் எங்கள் விருப்பப்பட்ட இஞ்சி பச்சை மிளகாய் அரைச்சும் சேர்க்கலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி மிளகாத்தூள் போடுறேன் இப்போ முதல்ல இதை வந்து பிசைஞ்சிட்டு கடைசியாக நம்மளுக்கு எந்த அளவு தேவையோ நம்ம உருட்டுறதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வேணால் கூட போடலாங்க ஆனால் அரிசி மாவு போட்டால் கொஞ்சம் நல்ல க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் இதே பயத்தம்பருப்பு ஒரு க்ரீன் கலரில் பாதியாக ஸ்பிளிட் ஆகி வரும் இல்லைங்களா அது வேணால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட கொஞ்சமாக அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஹோல்டுக்காக தான் சேர்க்குறோங்க ப்ரெட்டு குறைவாக சேர்த்திங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த பயத்தம்பருப்பு ஜாஸ்தி போட்டிங்கனாக்கா அது உடஞ்சி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க அதனால் எப்போவுமே சேஃபாக ஏதாவது ஒரு மாவு போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம ரோல்ஸ் மாதிரி உருட்டிட்டு இது எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் போடணும் நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி சைஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு எலுமிச்ச பழவு எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து இப்படி கொஞ்சம் நீள வாக்கில் உருக்கி உருட்டிக்கோங்க நம்ம குலாப் ஜாமுன்கெல்லாம் பண்ணுவோம் பாருங்களா அந்த மாதிரி இப்படி ஒரு ரோல் மாதிரி இப்படி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து எண்ணெயில் போடுறேன் இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா பண்ணிவிட்டு போடலாம் புதுசாக சமைக்கிறவங்களா இருந்தீங்கனாக்க எண்ணெயில் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு சின்ன டிப் இந்த மாதிரி எண்ணெய் காயிறப்போ ஒரு ஓரத்துலேருந்து போடணும் எடுத்தோடனே சென்டரில் போடாதீங்க சென்டரில் போட்டால் தெரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் எப்போவுமே ஃபஸ்ட் டைம் போடுறப்போ தண்ணில் குறைச்சி வச்சுக்கோங்க நல்ல எண்ணெய் சூடான பிறகு போடணும் தண்ணியெல்லாம் போட்டு தெரித்து பார்க்காதீங்க கொஞ்சமாக மாவு போட்டு பார்த்தீங்கனாக்க அது உடனே மேலெழும்பி வந்தால் நல்லா சூடாகிடுச்சின்னு அர்த்தம் நீங்கள் இதை வந்து யாராவது டின்னர் பார்ட்டி கூப்பிடுறீங்க அப்படின்னாக்க முதலையே வந்து இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் செஞ்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு மேலே ஒரு துணியை போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க அப்புறம் அவங்க வர்றதுக்கு முன்னால் நீங்கள் எடுத்து பொறிக்கலாம் ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா அப்போதைக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு நேரம் இருக்காது கொஞ்சம் முதலையே பண்ணி வச்சிட்டிங்கனாலும் பரவாயில்ல இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே கரகரப்பாக வரும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்து எது வந்து நல்ல டார்க்காக இருக்குன்னு பாருங்கள் குறைச்ச தண்ணில் ஏதாவது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பாக ஆகிற வரைக்கும் பொறிச்சு எடுக்கணுங்க அரிசி மாவு சேர்க்குறப்ப நம்மளுக்கு வந்து பொதுவாக எண்ணெய் அதிகம் குடிக்காது இந்த மாதிரி நல்லா செவந்த பிறகு ஒவ்வொன்றா பார்த்து எடுத்துருங்க இங்கே வந்து கிச்சன் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுருக்கேங்க இதில் போடுற
இதுக்கு வந்து நம்ம புதினா சட்னி கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து தக்காளி சாஸ் கொடுத்தாலே போதுமானது பயத்தம் பருப்பு ரோல்ஸ் எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாங்க பயத்தம் பருப்பை மலரபடி வேக வச்சு நல்லா வடிச்சிக்கணும் பிரெட்டு நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்லைஸாக எடுத்து தண்ணியில் போட்டு டிப் பண்ணி நல்லா பிழிஞ்சிட்டு ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டுக்கோங்க அதோடு இந்த வேக வச்ச பயத்தம் பருப்பை சேர்த்துக்கோங்க அதோட தேவையான அளவு வெங்காயம் தகுந்த அளவு உப்பு கரம் மசாலா தூள் மிளகாய் தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சமாக அரிசி மாவு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இதை முதல்ல உருட்டிட்டு நீள வாக்கில் ரோல்ஸ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு சூடான எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்திங்கன்னா மிக சுவையான பைத்தம்பருப்பு ரோல்ஸ் தயார் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது உணவும் ஆரோக்கியமாக எப்போதும் போல் நம்ம ஸ்டூடியோஸுக்கு கற்பகவல்லி மேடம் வந்திருக்காங்க வணக்கம்மா வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இன்றைக்கி என்னுடைய டவுட் என்னென்னா நான் இந்த ஃபஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் வந்து தனியா யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பொடி பண்ணேன் அதனுடைய நியூட்ரிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் அதுல வேற என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிறியாமா கண்டிப்பா மேம் தனியான்னு சொல்லும் போது இம்மிடியா ஞாபகம் வரதே வந்து சில்லி பவுடர் இல்லைங்களா மோஸ்ட் ஆஃப் த வீட்ல வந்து சில்லி பவுடரோட தனியாவை ஈக்குவலண்டா வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா ஸோ தனியா அப்படின்னும் போது இட்ஸ் எக்ஸலண்ட் கூலண்ட் மேம் பாடிக்கு வந்து நல்ல ஒரு கூலிங் இது கொடுக்குது தனியா அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹவுசஸில் நம்ம ரெகுலராகவே தனியாகவே யூஸ் பண்ணிட்டு வரும் பட் அந்த குவான்டிட்டி வந்து நம் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்க்கு பத்துறதில்லை ஸோ அதை ரெகுலராக ஒரு ஹேபிச்சுவலாக கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நிறையா பாடியில் இருக்கிற கண்டிஷனை கியூர் பண்ணுறதுக்கு தனியா அதாவது கொரியாண்ட சீட்ஸ் வந்து நிறையாவே ஹெல்ப் பண்ணுது சில பேருக்கு அந்த ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப பிடிக்கிறது <laughs> நடக்குது <laughs> coriander seeds plays a very very major role okay. so that is one major property mm-hmm. second one the digestive tract that is fiber content that is not mm-hmm. okay and one the ethanol property is the jasthi coriander seeds la. so if you have a digestive system you can use the coriander seeds coriander seeds plays a major role if you have a jira water you can use the jira water you can use the jira water you can use the jira water it will help you in better digestion <laughs> மட்டும் <laughs> சூப்ஸ்ல இன்க்ளூட் பண்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணோம் அப்படினா எஃபெக்டிவா இருக்கும் பாடில ஓகே அதோட இல்ல இரும்பு சத்து கூட இருக்கு இல்லமா அயனுக்கு அனீமியா ட்ரீட் பண்றதுக்கு डेफिनेटா லிவர் கிளென்சிங் கோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சீட்ஸ்ல மட்டும் இல்லாம லீஃப் அதாவது நம்ம கொத்தமல்லி மல்லி தழைல லிவர் கிளென்சருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கோரியண்டர் லீஃப்ஸ் ஓகே சோ இதெல்லாம் அபார்ட் फ्रॉम திஸ் நாங்க படிச்ச அந்த ஆறு சுவையில வந்து துவர்ப்பும் கசப்பும் இதில் இருக்கு எதுல எல்லாம் துவர்ப்பும் கசப்பும் இருக்கோ அது எல்லாமே டயபட்டிஸ் கண்ட்ரோலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்போ நீங்க வந்து சயின்டிஃபிக்கா
அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம சித்தர்கள் கூறியதை பற்றி பத் படிச்சிங்கனாக்கா அதில் வந்து துவர்ப்பும் கசப்பும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து நம்ம ரொம்ப குறைச்சிக்கிட்டே வந்துட்டோம் சாப்பிட்றது அது ரெண்டும் இருந்ததுனாக்கா டெஃபினட்டாக வந்து டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோலுக்கு உதவும் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆறு சுவையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து புளியை சேர்க்குறோம் மிளகாய் சேர்க்குறோம் அதெல்லாமே சேர்க்குறப்ப என்ன ஆகுனாக்க இதனுடைய துவர்ப்பும் கசப்பும் குறைஞ்சி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம்